Når vi nu taler skat, så er der mange, der spørger mig, hvordan behandles det her IVS skattemæssigt? Og der er svaret super enkelt. Det behandles præcis på samme måde i alle hensener, alle steder, ligesom et anpartsselskab. I værksætterselskabet er et anpartsselskab, men det kaldes bare et iværksætterselskab, fordi kapitalen er under 50.000 kroner. Og det betyder, at iværksætterselskabet skal betale selskabsskat, fuldstændig som et anpartsselskab, samme procentsats. Og jeg plejer at sige, at det er 25 procent, men det er jo ved at blive ændret. Det betyder, at iværksætterselskabet, hvis det ejer anparter i andre iværksætterselskaber, eller i andre anpartsselskaber, eller i andre aktieselskaber, kan sælge sådan nogle anparter skattefrit. Det betyder, at iværksætterselskabet, hvis det fungerer som et holdingselskab, kan sælge drift i værksætterselskabet skattefrit. Hvis vi er to gutter, der har hver sit iværksætterselskab, som ejer et iværksætterselskab, altså vi har hver sit holding i VS, som ejer et fælles drift i VS, og vi udvikler vores spil, og der kommer en gut og siger 5 millioner kroner for IVS'et, der indeholder spillet, så siger jeg ja tak. Så får mit holding i VS 2,5 millioner kroner i købesum på anparterne i driftsselskabet. Vi ejer halvdelen. Og det får mit holding i VS skattefrit. Og så er der jo overskud i mit holding i VS. Og så kan jeg lave det om til et anpartsselskab, hvis jeg vil. Hvis jeg skal lave en investering, så kan jeg etablere et IVS for en krone. Og så kan jeg tage 200.000 af mine private midler og låne ind i mit holding IVS. Jeg behøver ikke at lave det om til et anpartsselskab. Mit holdingsselskab kan så investere de 100.000 i nogle gutters IT-selskab. Det kan være et anpartsselskab, eller det kan være et andet IVS. Og så får jeg udbytte op i mit holding IVS skattefrit, ligesom et hvert andet anpartsselskab. Og efterhånden som jeg får penge op på min investering, så kan mit IVS jo ikke udbetale udbytte til at starte med. Nej, men de kan jo tilbagebetale lånet på de 200.000, som jeg har lånt til IVS'et. Så jeg får de 200.000 tilbage skattefrit, og investeringen har været en god investering. Og det kan også være, at det selskab, jeg har investeret i, så bliver solgt samlet. Og de anparter, som jeg så sælger via mit IVS, der kommer den avance skattefrit ind i mit IVS. Og hvis jeg gerne vil have det ud, så kan jeg lave det om til et APS, og så kan jeg få det ud. Men jeg kan også reinvestere dem. Så jeg kan alt med mit IVS. Jeg kan alt det samme, som jeg kan med et APS. Hvis jeg har et IVS holdingselskab, som stifter en konsulentvirksomhed, hvor jeg er IT-konsulent og skal køre ud og lave opgaver, så kan det være, at jeg får en idé til at udvikle et stykke software. Det vil være dumt at placere den idé inde i min konsulentvirksomhed. Hvorfor det? Fordi hvis nu softwaren bliver til et guldæg, så kan det være, at der kommer en køber. Derfor så mit holding IVS stifte et nyt IVS, hvor jeg lægger ideen. Og så hver lørdag, når jeg sidder og udvikler på min idé, så foregår det over i IVS nummer 2. Og min konsulentvirksomhed, der hvor jeg tjener smør til brødet, det er IVS nummer 1. Min konsulentvirksomhed giver overskud med 100.000. Eller 10.000. Det er ligegyldigt. Mit IVS-selskab nummer 2 giver underskud, fordi jeg bruger penge til at købe andres konsulentydelser til at hjælpe med til udviklingen af den her software-idé, jeg har fået. Lad os sige, at der er et underskud over i IVS nummer 2 på 25.000. Lad os sige, at jeg har fået løn i min konsulentvirksomhed, der er et overskud på 25.000. Underskud 25, overskud 25. Hvis jeg ejede dem uden et holdingselskab, så skulle jeg betale selskabsskat af de plus 25. Og de der minus 25, dem kunne jeg så 
videreføre til næste år og trække fra i kommende overskud. Fordi jeg har det der holdingselskab, så bliver de to IVS'er beskattet sammen. Det er netto resultatet af de to IVS'er, der bliver lagt sammen, og det skal jeg så betale selskabsskat af. Hvad betyder det konkret? Minus 25 og plus 25, det giver 0. Selskabsskat er 0. Det er jo en likviditetsforbedring for mig i mit konsulenthus, at jeg ikke skal af med selskabsskat alt sammen, fordi jeg huskede at vælge et holdingselskab til at starte med.